আসসালামুকুম ট্রমা ইনস্টিটিউট মেডিকেল টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাথ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছি স্বাগতম আমি ডাক্তার মিথিলা আলম লেকচার অফ ট্রমা ইনস্টিটিউট মেডিকেল টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাথস আমি আজকে হিলিং ক্লাস সম্পর্কে একটু আলোচনা করব হিলিং কাকে বলে কত প্রকার ওন কাকে বলে এর ফ্যাক্টরস এর কমপ্লিকেশন এবং কম্পোনেন্ট কী কী আছে এবং প্রাইমারি ইউনিয়ন এবং সেকেন্ডারি ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা হিলিং কাকে বলে জেনে নিব হিলিং কাকে বলে হিলিং ইজ দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ ডেস্টার সেল অ্যান্ড টিস্যু বাই পলিফারেশন অফ ভায়াবল সেল আয়দার বাই সিমিলার সেল অর বাই কানেকটিভ টিস্যু হিলিং হচ্ছে ডেস্টার সেল বা টিস ডেস্টার সেল এবং টিস্যু যে ক্ষতিগ্রস্ত সেল এবং টিস্যু থাকে সেটা রিপ্লেস করে টেকসই সেল দ্বারা হয় সেটা সিমিলার সেল হতে পারে অথবা কানেকটিভ টিস্যু দ্বারা হতে পারে অর্থাৎ রিপ্লেসমেন্ট অফ ডেস্টার সেল অ্যান্ড টিস্যু বাই পলিফাইশন অফ ভায়াবল সেল আয়দার বাই সিমিলার সেল অর বাই কানেকটিভ টিস্যু এখন জেনে নিয়ে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে রিপেয়ার আর একটা হচ্ছে রিজেনারেশন রিপেয়ার বলতে কি বোঝায় রিপেয়ার হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অফ ইনজুর সেল বাই কানেকটিভ টিস্যু অর ফাইব্রোসিস হুইস লিপস এ পারমানেন্ট স্কার ইনজুর সেলটা কানেকটিভ টিস্যু বা ফাইব্রোসিস দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করে যার জন্য এখানে একটা পারমানেন্ট বা একটা আঘাতের চিহ্ন রয়ে যায় এটা হচ্ছে রিপেয়ার আর রিপ্লেসমেন্ট বলতে কি বোঝায় রিপ্লেসমেন্ট অফ ইনজুর সেল বাই দ্য সেল অফ সাম টাইপ লিভিং নো রেসিডুয়াল ট্রেস অফ প্রিভিয়াস ইঞ্জুরি ইনজুর সেলটাকে রিপ্লেস করা হয় সেম টাইপেরই সেল দিয়ে যার জন্য ওখানে কোনো ট্রেস থাকে না ইনজুরি আঘাতের চিহ্ন থাকে না এটাই হচ্ছে রিজেনারেশন ওন বলতে কি বোঝায় ওনটার ডেফিনেশন ইট ইজ এ ব্রিজ ইন দ্য কন্টিনিউটি অফ সুপারফিশিয়াল টিস্যু আর ব্রিজ অফ কন্টিনিউটি অফ স্কিন অর মিউকাস মেম্বেন সুপারফিশিয়াল টিস্যু বা স্কিন এবং মিউকাস মেম্বেনের কন্টিনিউশন চলমান ধারাবাহিকতায় যদি কোনো ফাটল হয় তাকেই আমরা বলি ওন তার মানে ওন ইজ এ ব্রিজ ইন দ্য কন্টিনিউটি অফ সুপারফিশিয়াল টিস্যু আর ব্রিজ অফ কন্টিনিউটি অফ স্কিন অর মিউকাস মেম্বেন ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং অফ ওন হিলিং ওন হিলিং এর ক্ষেত্রে কী কী ফ্যাক্টর কাজ করে দুটো ফ্যাক্টর কাজ করে একটা হচ্ছে লোকাল ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে সিস্টেমিক ফ্যাক্টর লোকাল ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে পুয়ার ব্লাড সাপ্লাই যদি ব্লাড সাপ্লাইটা অনেক কম হয় তাহলে ওন হিলিং খুব স্লো হবে টিস্যু টেনশন টিস্যুর মধ্যে যদি টেনশন অনেক টান কাজ করে তাহলে ওন হিলিং স্লো হবে লোকাল ইনফেকশন যদি লোকালি ওখানে ইনফেকশন থাকে তাহলে ওন হিলিং অনেক স্লো হবে ফরেন বডি ইন্টারপোজিশন যদি ওই ওনডের জায়গায় ফরেন বডি চলে আসে তাহলে ওন হিলিং অনেক স্লো হবে ইমোবিলাইজেশন যদি নড়াচড়া কম হয় তাহলে ওন হিলিং অনেক স্লো হবে আয়নাইজিং রেডিয়েশন সেক্ষেত্রেও ওন হিলিং স্লো হবে আলট্রাভায়োলেটে যদি ওখানে চলে আসে তাহলে ওন হিলিংটা একটু র্যাপিড হবে সিস্টেমিক ফ্যাক্টর সিস্টেমিক ফ্যাক্টরের মধ্যে কি কি আছে এজ ম্যাল নিউট্রিশন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি টেম্পারেচার এজ এজের ক্ষেত্রে যদি ওল্ড এজ হয় তাহলে ওন হিলিং অনেক স্লো হবে কিন্তু আর্লি এজের ক্ষেত্রে ওন হিলিং অনেক র্যাপিড হবে ম্যাল নিউট্রিশন যদি পুষ্টিহীনতা থাকে তাহলে ওন হিলিং অনেক স্লো হবে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রেও ওন হিলিং অনেক স্লো হবে টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচারের ক্ষেত্রেও ওন হিলিংটা অনেক স্লো হবে কমপ্লিকেশন অফ ওন হিলিং ওন হিলিংয়ে কী কী কমপ্লিকেশন হতে পারে প্রথমে হবে ইনফেকশন ইনফেকশন হতে পারে কেলয়েড কেলয়েড বলতে বোঝায় ওনডের জায়গায় যদি কোলাজেন টিস্যু এসে এখানে একটা স্তর গঠন করে তাহলে তাকে কেলয়েড বলে উইক স্কার যে স্কার টিস্যুটা গঠন হবে সেটা খুব দুর্বল হবে প্রাউন ফ্লেশ একটা মাংসের স্তূপ হয়ে যেতে পারে পেইনফুল স্কার স্কারটা খুবই ব্যথাদায়ক যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে ওন ডেহিসেন ওনটা যদি সেলাই করা হয় বা স্টিচ আপ স্টিচ দেওয়া হয় সেই সেলাইটা খুলে যাবে হায়ালাইনাইজেশন ক্যালসিফিকেশন কার্টিলেজের মতো হয়ে যেতে পারে বা ওনটা জায়গাটা শক্ত হয়ে যেতে পারে ক্যালসিফিকেশন নিউ প্লাজম নিউ ওখানে টিউমার হয়ে যেতে পারে এগুলো হচ্ছে ওনের কমপ্লিকেশন কম্পোনেন্ট অফ ওন হিলিং ওন হিলিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী কম্পোনেন্ট কাজ করে চারটা কম্পোনেন্ট আছে ফর্মেশন অফ নিউ ব্লাড ভেসেল নতুন করে ব্লাড ভেসেল গঠন হবে মাইগ্রেশন অ্যান্ড পলিফাইশন অফ ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিসের মাইগ্রেশন এবং পলিফাইশন হবে ডিপোজিশন অফ এক্সট্রা সেলার ম্যাট্রিক্স এক্সট্রা সেলার ম্যাট্রিক্স ডিপোজিশন হবে ম্যাচুরেশন অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিসটা ম্যাচুর ম্যাচুর্ড হবে এবং অর্গানাইজ সুন্দরভাবে সাজানোভাবে গঠন হবে এটাই হচ্ছে ওন হিলিংয়ের কম্পোনেন্ট প্রাইমারি ইউনিয়ন এবং সেকেন্ডারি ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য প্রথম পার্থক্য হচ্ছে মার্জিন অফ ওন্ড অপোজ টুগেদার ওন্ডে যে দুটো মার্জিন হবে সে মার্জিনটা দুই দিকে মুখ করে থাকবে এ গ্যাপ বিটুইন মার্জিন মার্জিনের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে সেকেন্ডারি ইউনিয়নে প্রাইমারি ইউনিয়নে মিনিমাল ড্যামেজ অফ টিস্যু ড্যা টিস
গ্রানুলেশন টিস্যু ইজ লেস প্রাইমারি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে গ্রানুলেশন টিস্যুটা অনেক অল্প থাকবে এবং সেকেন্ডারি ইউনিয়নে গ্রানুলেশন টিস্যু ইজ মোর গ্রানুলেশন টিস্যুটা অনেক বেশি থাকবে প্রাইমারি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নো ওন কন্ট্রাকশন ওন্ডের ক্ষেত্রে কোনো কন্ট্রাকশন হবে না কিন্তু সেকেন্ডারি ইউনিয়নে কন্ট্রাকশন অফ ওন সারফেস সারফেসে অনেক কন্ট্রাকশন থাকবে প্রাইমারি ইউনিয়নে মিনিমাম এক্সুডেশন এক্সুডেশনটা অনেক কম থাকবে কিন্তু সেকেন্ডারি ইউনিয়নে মার্ক এক্সুডেশন এক্সুডেশন বেশি হবে প্রাইমারি ইউনিয়ন হিলস কুইকলি হিল অনেক তাড়াতাড়ি হিল করবে কিন্তু সেকেন্ডারি ইউনিয়ন অনেক আস্তে হিল করবে টেক্স টাইম টু হিল এবং প্রাইমারি ইউনিয়নে স্কারটা অনেক স্মল থাকবে কিন্তু সেকেন্ডারি ইউনিয়নে স্কারটা লার্জ হবে প্রাইমারি ইউনিয়নের এক্সাম্পল হচ্ছে সার্জিক্যাল ওন এবং সেকেন্ডারি ইউনিয়ন এক্সাম্পল হচ্ছে ব্রেস্ট ট্যাপসিস শিক্ষার্থীরা আজকে ক্লাস সম্পর্কে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ